Hello everyone, this is Bursha Moshad and welcome everyone to our today's podcast. Our Ajker podcast is a random thing. Random is a good thing. We have to talk about the other people. 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 We have to talk about the other একটা পডকাস্ট সিরিজ হয়েছে সেটা হচ্ছে কালচারাল সিরিজ তো ওইখানে আমরা হচ্ছে অন ক্যামেরা এবং উইথ সাম বিউটিফুল গেস্ট সো যারা এখনো দেখেন নাই তাদেরকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে দিচ্ছি এবং ডিসক্রিপশনে সেটার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে বিভিন্ন কালচার নিয়ে কথা বলা হয়েছে এবং আশা করছি আপনারা সবাই খুবই ইন্টারেস্ট পাবেন সেই কালচারাল সিরিজটা দেখে নাম হচ্ছে কালচারাল কাপ সো হোপ ফর দ্য বেস্ট আর আজকে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ঠিক রাত বারোটার পরে আমাদের মাথায় যেসব র্যান্ডম থটস আসে সেই সকল বিষয়ের কিছু ওকে ছুকে প্রশ্ন বা আমাদের কিছু মতামত কোনো সিরিয়াস ইস্যুজ না জাস্ট র্যান্ডম একটা টপিক কোনো সিরিয়াস থিওরিজ আজকে নিয়ে কথা বলছি না আর যেহেতু আমি একা আছি সো থিওরি আমার জাস্ট একটা নিজের পার্সপেকটিভ থেকে আসবে সো আমি চাই না শুধুমাত্র একটা বায়াস পার্সপেক্ট পার্সপেকটিভ আপনাদের কাছে ডেলিভার করতে সো জাস্ট এটাই অ্যাট প্রেসেন্ট যদি বলি আমার অবস্থান তাহলে আমার অবস্থান হচ্ছে একদম সরল রেখার মতো আমাদের মাঝে মাঝে হয় না যে ব্রেইনে ব্রেইনে আমাদের ইমোশনসগুলো কখনো আপস অ্যান্ড কখনো ডাউন্স কখনো হচ্ছে আমাদের ব্রেইন আপ ডাউন করে বাট অ্যাট প্রেসেন্ট আমার মুড হচ্ছে যে সরল রেখা সরল রেখার মতো চলছে কোনো ভালো কিছু ফিল হচ্ছে না আবার কোনো খারাপ কিছু ফিল হচ্ছে না এই ধরনের মোমেন্টটা এক্স্যাক্টলি তখন হয় যখন আমাদের ব্রেইন কোন একটা থ্রেডের সম্মুখীন হয় আমি একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম বেশ আগে এক দুই বছর আগে তো ওখানে এরকমভাবে একটা জায়গায় উল্লেখ করা ছিল যে আমাদের ব্রেইন অনেক বেশি প্রেশার নিতে পারে না বা অনেক বেশি এক্সাইটমেন্টও নিতে পারে না যখন দেখা যায় আমরা খুব বেশি এক্সাইটেড হচ্ছি খুব বেশি নার্ভাসনেস ফিল করছি তো তখন সে চেষ্টা করে আমাদের হোল বডিটাকে রিল্যাক্স করে দেওয়ার জন্য তো কী কী হরমোন যেন কাজ করে তো আমার এক্সাক্টলি এখন কিছু মনে নাই বেশ আগে পড়া হয়েছে তো মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক বাট আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে এরকম আমি একটা রিল্যাক্সেশন পজিশনে আছি যেখানে হয়তো আমার মাথায় অন্য কোনো কিছু কাজ করছে না এরকম অনেক বেশি এক্সাইটমেন্টে যখন হচ্ছে আমরা একদম স্থবির হয়ে যাই বা অনেক বেশি রাগে যখন কান্না করে ফেলি বা অনেক সিরিয়াস একটা মুভমেন্টে যখন হেসে ফেলি তো এইরকম কিছু একটা হয়তো আমার ব্রেইনে হচ্ছে যদি সিরিয়াস কিছু বলি এক্স্যাক্টলি লাইফে সিরিয়াস কিছু হয়েছে কি না এক্স্যাক্টলি দ্য অ্যান্সার ইজ নো এরকম সিরিয়াস কিছু হয়নি বাট কি হয়েছে অ্যাট প্রেজেন্ট এক্স্যাক্টলি আমার এক্সাম চলছে আজকেও একটা এক্সাম দিয়েছি এক্সামটা এক্স্যাক্টলি আমার কাছে প্রেশার বা থ্রেড না কারণ কারণ হচ্ছে আমি পড়াশোনাটাকে একটা লাইফস্টাইল বানিয়ে নিয়েছি পড়াশোনাটা অবশ্যই লাইফের একটা পার্ট বাট আমি এটাকে এক্স্যাক্টলি আমার লাইফস্টাইল বানিয়ে নিয়েছি তো ফ্রম দ্যাট কাইন্ড অফ পয়েন্ট থেকে এক্স্যাক্টলি বলা যায় ফ্রম দ্যাট কাইন্ড অফ পয়েন্ট থেকে বলা যায় যে আমরা আসলে আমার কাছে আসলে পড়াশোনা একটা প্রেশার না তবে হ্যাঁ একটা গোল সেট তো সবারই থাকে সেটা অ্যাচিভ করার একটা তাগিদ সবারই থাকে আমারও আছে বাট ইটস নট আ প্রেশার এখন আসলে আমার কাছে এটা একটা প্রেশার না তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এখন রাত বারোটার পরে যে কি এমন হতে পারে যেটার জন্যে আমার ব্রেইন আমাকে রিল্যাক্সেশন দেওয়ার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে যে ট্রাইনিয়াল পডকাস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে ইটস আ হার্ড ব্রোকেড নিউজ ফর মি পার্সোনালি কারণ এটার অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসের কারণ এবং রেজাল্ট থাকে মানে কজ অ্যান্ড রেজাল্ট অনেকটা হচ্ছে আমরা খুঁজে পাই না সেটা ডিফারেন্ট কেস যাই হোক তো কিছু কিছু শো থাকে না যে বা কিছু কিছু ক্যারেক্টার্স আমরা যখন যার বই পড়ি বা হচ্ছে মুভিস দেখি অনেক কিছু ক্যারেক্টারের সাথে আমাদের খুব 
আন্তরিক একটা পরিচয় হয়ে যায় না বা যেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থানটা খুঁজে পাই ক্যারেক্টারের মধ্যে দিয়ে হোক লাইফস্টাইলের মধ্যে দিয়ে হোক পার্সপেকটিভ থেকে হোক আইডিয়াস শেয়ারিংয়ের মাধ্যমেই হোক আমার কাছে ট্রাইনিং ওয়াল পডকাস্ট সেই রকমই একটা শো ছিল যেখানে এক্স্যাক্টলি আমি আমার লাইফস্টাইলটাকে খুঁজে পেয়েছিলাম বা র্যান্ডম স্টাফ যে সব নিয়ে কথা বলা হতো সেখানে আমি আমার পয়েন্ট অফ ভিউ খুঁজে পাচ্ছিলাম প্রত্যেকের লাইফেই তো আলাদা আলাদা ব্যাপার থাকে আলাদা আলাদা ইস্যুস থাকে বাট ট্রাইনিং ওয়াল পডকাস্টে সবই ছিল মোটামুটি ডায়ার জোক থেকে স্টার্ট করে বিজনেস আইডিয়াস রিসার্চ আর্টিকেলস বই পড়া ফিলোসফি সাইকোলজি এভরিথিং আর দেয়ার মানে এটা ভেবে খারাপ লাগছে আমি আসলে পার্সোনালি একদিন পডকাস্ট হয়তো সপ্তাহে একটা রিলিজ হতো একটা দিন দেখে আমি বাকি ছয়টা দিন এনার্জি পেতাম এনার্জি গেইন করতে পারতাম এই পডকাস্টের মাধ্যমে যে আমি নেক্সট সিক্স ডেজ কিভাবে করে কাটাবো এখন ভাবছি যে নেক্সট উইকে যখন আসবে না কি করে এটাকে রিপ্লেস করা যায় অবশ্যই রিপ্লেসমেন্ট থাকে বা থাকা উচিত বা একটা ক্রিয়েট করে নেওয়া উচিত ওইটাই আর কি আমি জাস্ট খুঁজছি যে কি করে পসিবল এই আর কি ইমোশন ব্রেকডাউন হয়েছে হয়তো দ্যাটস দ্য রিজন আমার ব্রেন চাচ্ছে আমাকে একটা রিল্যাক্সেশন মুডে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমি পার্সোনালি কান্ট্রিসাইড করল না বাট দ্য থিং ইজ আজকে একটা র্যান্ডম ইউটিউব দেখতে দেখতে একটা র্যান্ডম ভিডিও এসেছিল তো সেখানে একটা মেয়ে সে মেয়েটা হচ্ছে কটেই যে থাকে তো তার কটেজ লাইফস্টাইলটা এক্স্যাক্টলি ওখানে তুলে ধরেছিল তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে এটা দেখে যে জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে আসলে আপনার অনেক কিছু প্রয়োজন হয় না জাস্ট লাইক দ্য থিং ইজ হচ্ছে আপনার ইমোশন ব্রেকডাউন করার জন্য যেমন একটা একটা পডকাস্ট এন্ড হওয়াটাই এনাফ ঠিক একই রকমভাবে আপনার জীবনে যে কতগুলো দিন বা ঘন্টা বা সময় আছে সেগুলো পার করে দেওয়ার জন্য জীবন অনেক কিছুর দরকার নেই তবে অবশ্যই যার যার প্রায়োরিটিস আলাদা যার যার প্রায়োরিটিস ডিফারেন্ট হবে লাইফস্টাইল ডিফারেন্ট হবে এই আর কি এইসব জাস্ট র্যান্ডমস কিছু থটস মনে আসলো তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম দ্যাটস ইট আশা করি সবাই খুব ভালো থাকবেন ভালো থাকার চেষ্টা করবেন সবচেয়ে বেটার যে জিনিসটা হচ্ছে নিজের মানসিক সুখটা খুঁজে বের পাওয়ার চেষ্টা করবেন বের মানে পিসটা কোথায় আছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিওয়ান্স লাইফ আচ্ছা যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আর আপনাদের রাত বারোটার পর র্যান্ডম কোনো থটস যদি পডকাস্ট হতে হতে মনে হয়ে যায় তাহলে কমেন্ট সেকশনে শেয়ার করবেন আমাদের সাথে অ্যান্ড অবভিয়াসলি আই ওয়াজ আই ওয়াজ সো মাচ এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য কালচারাল কাপ সিরিজ সো আই হোপ দ্যাট ইউ লিসন এট যারা এখনো শোনার নাই কিছু বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং আইডিয়াস ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস জানতে পারবেন জাস্ট আমাদের ডোপামিন বৃদ্ধি করার জন্য দ্যাটস ইট আই লাভ দিস